ডোম সমাজে প্রচলিত পুরুষ দেবতা ধর্ম ঠাকুরের কাহিনী অবলম্বনে ধর্মমঙ্গল প্রচারিত হতো ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী দুইটি একটি হচ্ছে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী যেখানে চরিত্র আছে রাজা হরিশ্চন্দ্র রানী মদনা দুইচন্দ্র বা দুইধর আর দ্বিতীয় কাহিনী হচ্ছে লাউ সেনের কাহিনী যেখানে চরিত্র কর্ণ সেন লাউ সেন রঞ্জাবতী ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূর ভট্ট এবং তার কাব্য হাকন্দ পুরাণ এবং শ্রেষ্ঠ কবি ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী যার কাব্য শ্রী ধর্মমঙ্গল অন্যান্য কবি আদি রূপমান খেলারাম চক্রবর্তী রূপমান চক্রবর্তী শ্যাম পণ্ডিত এছাড়াও ধর্মমঙ্গলের বিজন কবির নাম উল্লেখ পাওয়া যায় ধর্মমঙ্গলের কাহিনী দেখা যায় হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীতে রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তার স্ত্রী মদনা এরা নিঃসন্তান বলে লোকেরা তাদের গালি দেয় মনের দুঃখে স্বামী স্ত্রী ঘুরতে ঘুরতে বালুকা নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে দেখে ভক্ত নামে একজন ব্যক্তি তার পূজা করছে তারাও ধর্মের উপাসনা শুরু করলেন এবং ধর্মের কাছে পুত্র লাভের বর পেলেন অবশ্য কথা রইল পুত্রটি জন্মাব পর যথাসময় তাকে ধর্মের কাছে বলি দিতে হবে অপুত্রক রাজা তাতেই রাজি হলেন তবু তো সন্তানের মুখ দেখতে পাবেন এদিকে পুত্র জন্মালো বড় হলো তার নাম রাখা হলো লুই চন্দ্র বা লুইধর কালক্রমে রাজা রানীর প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলেন একদিন ধর্ম ঠাকুর ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হয়ে একাদশী পারণ পর্বার জন্য রাজপুত্র লুই চন্দ্রের মাংস খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজা রানী লুই চন্দ্রকে কেটে ব্রাহ্মণের জন্য ব্যঞ্জন প্রস্তুত করলেন যখন ধর্ম নিজ মূর্তি ধারণ করে রাজা রানীর প্রতিজ্ঞা রক্ষায় অদ্ভুত নিষ্ঠাকে প্রশংসা করলেন এবং লুই চন্দ্রকে ফিরিয়ে দিলেন প্রকৃতপক্ষে রাজা ও রানী লুই চন্দ্রকে কাটেনি তাদের পরীক্ষার জন্য ধর্ম লুইকে নিজের কোলে রেখেছিলেন লুই চন্দ্র মা মা বলে রানীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল অতঃপর রাজা মহাসমারোহে ধর্মের পূজা করলেন ধর্ম পূজায় এই কাহিনী অতি প্রাচীন